Okay, so sorry about that glitch. Uh, for those of you who are joining me now, uh, I first asked you all to basically fill this Google form. And uh, through this Google form, I got to know uh, some details about how you guys want me to present and your comfort level. So, you guys are saying that this lecture is both in Hindi and English. Mein hona chahiye. Okay, 80% of the people want that. 20% of the people only want it in English. Okay, how comfortable are you with the Google Meet platform? Okay, how comfortable are you with the Google Meet platform? ठीक है हाउ कंफर्टेबल आर यू विथ गूगल फॉर्म्स हैव यू यूज गूगल फॉर्म्स बिफोर ओके सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट आई सी यू गैज आर फेयरली कंफर्टेबल आई आल्सो सी दैट ट्वेंटी परसेंट ऑफ पीपल हैव नॉट यूज गूगल फॉर्म्स एट ऑल ओके सो व्हाट आई डू इज आई ट्राई एंड टेक यू ऑल राइट फ्रॉम द बेसिक्स मैं एकदम बेसिक्स से गूगल फॉर्म का आप लोगों को समझाता हूँ कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन होता है फील फ्री टू स्टॉप मी आई यू नो Uh, I don't think any question is stupid question, and I don't feel interrupted because if you if you have a question right now, this is an open forum. This is a free forum. Uh, you know, just go ahead and ask me any questions. Feel free to pause me at any point of time. Okay. So, first of all, I was telling you that if you need to open a Google form quickly, the easiest way to open a Google form is you type forms dot new in your browser. Okay. Initially, you get a glitch. बट वो ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश हो जाता है बट टू डू दिस यू हैव टू बी लॉग्ड इन टू योर गूगल अकाउंट और योर जी स्वीट अकाउंट ठीक है ये देखिए मेरे पास फॉर्म्स डॉट न्यू करने से एक नया फॉर्म मेरे पास खुल गया उसके बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आपको फॉर्म का एक टाइटल देना है सो आई है टाइटल हियर एंड मोमेंट यू पुट इन दिस टाइटल हियर दिस ऑल्सो गेट्स रिफ्लेक्टेड राइट हियर ठीक है I hope you all can see my screen and hear me, and all of that is taken care of, right? चलो अच्छा इसके बाद okay one mistake uh, you know which people make that that I was telling you is you know we immediately after opening a Google form we tend to go to responses and we tend to basically select a uh, you know a, a response destination okay just hold on to this you know for now. the reason being the columns that you uh, you know create uh once you have created that particular worksheet okay remain static and after that if you reorder the questions yahan se jab upar niche aap reorder isko karte ho tab aapka jo actual google sheet hai us google sheet mein wo questions reorder nahi hote hain so initially when you create the order of questions that you have that's the order in which your google file also gets created okay so if you want your google form to be in sync with your google sheet response sheet okay ensure that once you are completely done creating the entire form that is when you are selecting your response destination theek okay? hai so what i'm going to do is i'm going to first run through all the different options of questions that you can have ठीक है मैं सारा क्वेश्चंस का ऑप्शन एक बार मैं बता दूंगा उसके बाद आई विल आल्सो यू नो टॉक टू यू अबाउट इंपोर्टिंग क्वेश्चंस अबाउट यू नो एडिंग यू नो बैनर्स अबाउट यू नो एडिंग इमेजेस अबाउट एडिंग वीडियोस एंड एडिंग सेक्शंस ये सारा चीज भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ से कैसे होता है ओके सो टू स्टार्ट विथ वेन एवर यू ओपन अ गूगल फॉर्म आपके पास ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आ ही जाता है सो लेट मी से What is your name? ठीक है सो आई एम आस्किंग द पर्सन द पर्सन नेम ओके यहाँ पे आई हैव एन ऑप्शन ओके ऑब्वियसली यू नो दिस कैनॉट बी अ मल्टी चॉइस दिस थिंग अंटिल एंड अनलेस आई एम शेयरिंग इट विथ अ कंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है सो हियर आई विल प्रॉब्लम पुट इट एज अ शॉर्ट आंसर ठीक है अगर इफ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग विच इज विच रिक्वायर्स लॉट मोर टेक्स्ट ओके Instead of using a short answer, you can choose a paragraph. अगर आंसर छोटा है तो शॉर्ट आंसर यूज कर लीजिए अगर आंसर आपको लगता है कि इट कैन बी क्वाइट लेंदी देन यू नीड टू यूज पैराग्राफ ओके ऑल्सो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ पर्सन फॉर देयर नेम ओके यू कैन स्टार्ट विथ 
first name. Okay, you can say something as simple as first name. Okay, obviously that begs another question, but which is last name. Is me kya hoga? You will be able to address the person better. In some culture, we address the person with their last name. In some culture, we address the person with their first name. Okay, depending on you know uh, what suits you best. Okay. Now, iske saath, let's say you also want to know uh, the salutation. Okay, salutation matlab Mr. Miss, uh, jo bhi aap chate ho, doctor, you know anything. So salutation again would be something that you know I can you know put in here. Or salutation ke liye I can put a drop down. Drop down kaise karte hain? Salutation, मैंने यहाँ पे आ गया अब देखो जैसे मैंने सैल्यूटेशन टाइप किया यहाँ पे मेरे पास ये ऑटोमेटिकली द ए आई डिटेक्स की एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए ठीक है इट इज गिविंग मी द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग और ड्रॉप डाउन दिस थिंग यहाँ पे आई कैन टाइप मिस्टर ओके इंस्टेड ऑफ यू नो डिसाइडिंग यू नो विच सैल्यूटेशन टू पुट यू नो इन माई दिस थिंग लिस्ट आई कैन सिंपली गो टू गूगल एंड गूगल लिस्ट ऑफ सैल्यूटेशन so that i can get an entire list of salutations that i need list of salutations look at this mm. so sir mrs miss mr okay these are something that i should definitely have okay uh for now let me go with this if we have to add anything more we can obviously add more let me come here and paste them all I do not think we would use sir in the Indian context. ठीक है ना हमारा Indian context में sir generally चलता नहीं है. So we can have something like doctor. Okay. So let's keep it to this. अब यहाँ पे देखिए ये जो first name है ये जो last name है ठीक है ये सारा चीज अगर आप चाहते हो कि ये mandatory हो जाए कि the person has to you know give you their first name. Okay. The person has to give you their last name. आप यहाँ पे जो required का जो ये tab है इसको आप ऑन कर सकते हो इसको करने से क्या होगा कि टिल द टाइम द पर्सन फिल्स दिस इंफॉर्मेशन द फॉर्म विल नॉट बी सबमिटेड मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूं हाउ द फॉर्म विल लुक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू नीड टू सी हाउ द फॉर्म इज गोइंग टू लुक यू कैन क्लिक ऑन दिस प्रिव्यू ये जो आई का सिंबल है इस पर आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे क्लिक ऑन दिस प्रिव्यू एंड यू सी यू हैव दिस लिस्ट ओके अब यहाँ पे जहां जहां पे आप लोग को ये स्टार दिख रहा है वेर एवर यूर सींग दिस स्टार ओके इट मीन्स दैट इट्स अ मैंडेटरी क्वेश्चन यू हैव टू आंसर दिस ठीक है नाउ लेट मी ट्राई एंड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन एंड सी वॉट है सो आई एम गोन टाइप बोस यूर एंड आई एम गोन टू से मिस्टर एंड आई एम गोन टू सबमिट अभी देखियो यहाँ पे आपको बोल रहा है दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन ओके सो अंटिल एंड अनलेस आई टाइप something here it is not going to let me submit it i'm going to put in my name here and i'm going to submit and it has submitted okay now let's say i want to reorder my list of questions i can simply drag this like this and push it up so sabse pehle when i go to the preview again the person is going to choose their salutation then the person is going to choose first name answer their first name and answer their last name now well it is not polite to ask people's ages but for the sake of uh, example let's go ahead and you know ask you know what is their age theek okay? hai but here i want to ensure ki जो एज जो बंदा डालेगा दिस एज इज एक्चुअली नंबर दिस इज नॉट अ टेक्स्ट समटाइम्स पीपल विल राइट इट एज 
10 years or 3.4 years or anything, you know, uh, two years, five months, you know, like that. So as a database guy, when you finally look at that data, it becomes a nightmare to handle it. So Google Sheet may up validations dal sakte ho, which will ensure ki ye ek number hi hai. Wo validation kaise hum dalen. Thik hai? Ye validation dalne ke liye aapko ye jo three dots hain, ye three dots pe click karna padta hai. Thik hai? Ye three dots mein jaake aap yahan pe response validation pe click kar sakte ho. Click on response validation. Now you see it is telling you what is it that you want. So here you have different options, numbers, text, length, regular expression. Okay. So here we want a number and we want to say it is a number, is number. Here are many options, hai. greater than, greater than or equals to, greater than, if you want to put you can put something like zero. So anything, it will only accept numbers which are greater than zero. Yahan pe, if I say is number, the person will also be able to put a negative number just to you know mess around with your data. So here it can be something like greater than and number is zero. Ab yaha pe dekhi jo custom error uh, uh, error text hai. This is basically the warning that the person is going to get. Main isko bina warning ka ek, ek bar aapko dikhata hoon kaise aata hai. So let's say I put minus four and I try and submit must be a number greater than zero. Okay. So this is by default, Google is doing this. However, if you want to change this, okay. Okay. You can type your own text here. If I go to preview and if I say minus four here or anything which is not greater than zero, okay. I will show you a method through which you can document passwords. Okay. People with a password will only be able to submit that form. There, this will be useful. Okay. Any questions so far? simple. Okay, you can put in your questions in the chat. All right. Uh, okay, here I have this stay option number two. I don't need this. Agar aapko delete karna isme se kuch, so you can remove it by clicking on this X. Okay. Or okay. So I have. I have documented the person's age. Now, let me add another question. Okay. Here, now we are going to explore this multiple choice options. Okay. Multiple choice options uh, versus checkboxes versus drop down. Okay. Uh, this is a very interesting thing. I myself, I did not know, you know how all of this works. So we are going to use each one of this and let you all know ki what is the difference. Hai? When you have multiple sections, hai? multiple choice will help you navigate to a particular section. Hai? If you want to allow people to choose more than one option, checkbox is a better way. And if you want people to choose only one option from a drop down, then a drop down is the best option. Okay. Not many of you might know this. If you have multiple sections, so section create what is a section in a form? So to create a new section, you have to click on this two little bars. Okay. This adds a section. Untitled section This is section two of two, and then this automatically becomes section one. You can name your sections accordingly. Okay, so let me call this now basic details. Basic details. Okay, here 
let's say I want to call it employment history. Okay, so ये एक दो sections हो गया, ठीक है? Now within this section, I can add multiple set of questions. Okay, let's say years of current employment. Okay, current employer. The moment I type current employer, you saw this this thing which was initially a drop down option automatically change to a short answer. Okay, again that's AI based. Uh, I, I can instead of clicking on this add question, I can also click on this duplicate question. Okay, this will ensure that whatever settings are here in this question, including validation, they all get copied in a separate question. So. इस पे में इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग दिस क्वेश्चन हियर आई विल डुप्लीकेट माय एज रिलेटेड क्वेश्चन जो जहां पे मैंने एज मैंने बताया था इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो ओके लेट मी डुप्लीकेट दिस सो हियर वंस आई डुप्लीकेट दिस आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप दिस हियर सो आई हैव आस्क यू फॉर योर करेंट एम्प्लॉयर and i'm asking you instead of age years of ya fir tenure or ya fir work experience work experience okay uh how did this get messed up one second let me go back and figure out what happened Okay, this was age, and how did it shift automatically? Let me see. Let me try and change this to work experience again. Okay, जैसे मैं इसको work experience किया, ये automatically ये change हो जा रहा है. This I would attribute it to a glitch. Okay, this should have been the same short answer type, and it should have been. रेस्पॉन्स वैलिडेशन नंबर ग्रेटर देन लेट से जीरो ठीक है आई वॉन्ट टू ट्राई दिस अगेन गाइज जिस कितनी अ मोमेंट आई एम नॉट हैप्पी विद द वे दिस वर्क लेट मी कम हियर अगेन Okay, so for some reason, you know, the AI is overriding uh, the this thing and is thinking that it knows best. Okay, uh, for some reason, work work experience is tagged to be a drop down. All right, so it is overriding my option, which is what I did not want. But anyways, all right, okay. But if it was anything else, it would have let you use this previous tag. Okay. Acha. Abhi mere pas ye. यहां तक आ गया यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर है ठीक है अब मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक सेक्शन है बेस्ड ऑन दैट सेक्शन का जो आंसर है यू वुड लाइक टू गो टू अ स्पेसिफिक सेक्शन उसके लिए टू गिव यू अ डेमो ऑफ दैट आई एक्चुअली हैव टू यूज अनदर सेक्शन आई नो इट्स कंफ्यूजिंग लेट मी जस्ट क्रिएट अनदर सेक्शन टू हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड दिस सो आई एम क्रिएटिंग अनदर सेक्शन हियर ठीक है uh i will have to call this the basic section and i will call this choose okay choose my so my first section is going to help me choose a particular section and then i'm going basically going to ask the person to fill in the required details so yahan pe jab maine choose section mein gaya इसके अंदर मेरे को एक क्वेश्चन डालना पड़ेगा दिस क्वेश्चन एक्चुअली हैज टू बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओके सो आई एम गोइंग टू से सेलेक्ट रिक्वायर्ड सेक्शन यहां पे माय ऑप्शन इज बेसिक डिटेल्स एंड द सेकंड ऑप्शन इज employment history तो मैं ये चाहता हूं 
कि बंदा जब यहाँ पे आए सबसे पहले वेन आई एम डूइंग प्रीव्यू ओके आई एम गोइंग टू गेट दिस टू ऑप्शन बेसिक डिटेल्स और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आई वॉन्ट टू रेस्ट्रिक्ट पर्सन टू द सेलेक्शन दैट दे हैव सेलेक्टेड how i can do that is i can go to data validation here and see now i have a new option it says go to section based on answer this thing only comes when you have selected multiple choice questions if you have selected check boxes okay you will not get this option you are just getting response validation description and shuffle option order same thing if i do drop down okay so in drop down i can do that thankfully okay so in drop down i can do that go to section based on answer otherwise i have option to choose multiple choice okay uh in a case where you do not have too many options okay where it is easy for the person to look at all the options and decide which one i want to choose okay if you want it that way then go ahead and use multiple choice agar aap chahte hain ki aapke paas kafi zyada you know options hai drop downs hai theek hai uh then go ahead and you know use the drop down option dekho yahan pe na main isko main replicate karke aapko dikha deta hu isme kya hota hai ki thoda space ka constraint aata hai when i have multiple choice and when i'm viewing this look at this all the options in the multiple choice shows up in the form itself theek hai but agar aapke paas kafi zyada options hai let's say you have 50 different you know options then if i put all the 50 different options in the uh, uh, multiple choice aapka form kafi zyada scroll karna padega to agar aapke liye wo cheez acceptable nahi hai then you use this drop down based uh you know selection yahan pe drop down based ye clear hai guys yes no maybe please put it, put it in the chat okay okay thank you All right. So, यहाँ पे first I am going to use since I have only two options. Okay, I am going to use a multiple choice thing here. इसको मैं required कर देता हूँ. The person has to choose. And here I am going to say, go to section based on answer. I click this. यहाँ पे now I will get these two drop downs. Okay, depending on the number of sections that you have created. you are going to get this drop downs and within this drop downs you are basically going to see all your sections so if i am selecting basic details i can say continue to the next section i can say go to uh go to section 1 which is basically two section which is this same section itself that is not going to help you here because it is going to go on in a cyclical loop so this is not an option that you should be selecting second option is go to section 2 which is basically the basic detail section and the third option is uh, go to section number 3 which is basically the employment history so yahan pe agar koi employment history directly dalna chahte hai to wo directly employment history mein chala jayega basic details ko skip karte hue okay and just to mess around with people's head okay you can also select submit form so this person will come here they will select basic details or employment history and the only other option is directly to submit the form theek hai to ye bhi ek badmashi aap log kar sakte ho but please obviously do not do this this can be used for other sections okay so let's just say i have only i want the person to answer only one or the other section theek hai either basic details submit karega ya fir wo employment history submit karega so what i can do is i can come here and say basic details is ko agar basic details select karega to basic details mein jayega aur agar employment history select karega to ye employment history mein jayega ab aap yahan pe dekhiye 
ये जो बेसिक डिटेल्स है ये बेसिक डिटेल्स भरने के बाद After section two, it is asking me what should I do. After section two, in the example that I have given you, I want the person to simply stop, you know, filling the form. So what I can do here is submit form. Same thing here. After employment history, ये तो last है इसमें कोई उसने option नहीं आ रहा है. If you had more sections, you would have the option to either submit a form or maybe go to a different section. ठीक है यू कुड हैव अ ट्री स्ट्रक्चर आप मान के चलो कि अगर किसी ने ऑप्शन ए चूज किया तो उसके बाद उनका ऑप्शन वन टू थ्री फोर आना चाहिए या फिर किसी ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो उनके पास ऑप्शन एक्स वाई जी आना चाहिए ठीक है सो लेट्स से एक्स वाई जी एंड ए वन टू थ्री आर टू आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन तो उसके हिसाब से आप उसको सेक्शन पे डायरेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शन after this particular section which section the person should go to how this will look like let me show you in the preview ye dekho yahan pe maine preview le liya iska aur yahan pe select required section to main first mein ja raha hu main basic details mein and i'm going to go to next jaise main basic details mein jata hu i am inside the basic uh, section and here there are some required questions Unless I fill this required questions, I will not be allowed to submit this. See if I click on submit, it is telling me that mandatorily I have to fill in my first name. So I'm going to fill in some details here. I'm going to say, okay, let's try age. It says minus four here. Let's see what happens. So. I had given type your own text here as an example. That is the error that I'm getting. What I actually need to do here is, I need to ensure that this age is a proper age greater than zero. All right. And now, ये form मेरा submit हो गया. ठीक है. Notice one thing. It did not ask me for my employment history. If I wanted the person to fill the employment history after this, also, I can say something like, "Continue to the next section," or I can choose exactly which section I want the person to go to. So, I am going to say, "Continue to the next section." So, I am going to say, "Continue to the next section." So, I am going to say, "Continue to the next section." So, I am going to say, "Continue to the next section." So, I am going to say, "Continue to the next section." So, I am going to say, "Continue to the next section." And now, see, here, when I click on next, okay, obviously, okay, age is also a required question. I'm going to click on next, and now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what should I do. Now, see, here, when I click on next, it is asking me what Okay, and I'm going to submit. Now this again has been captured. Okay. Now, just to show you guys how this would work with multiple different sections, let me go ahead and duplicate this section. Okay. Only then I'll be able to give you this example. Okay. यहाँ पे section का section आप पूरा duplicate कर सकते हो using these three dots. You see duplicate section here. Okay, so what this will do is it will not just make a new section. It will also copy all the questions and put it in the next section that I'm going to create. So I'm going to say duplicate section here. And you see employment history का एक नया section मेरे पास यहाँ पे create हो गया. So यहाँ पे मैं इसको मैं अभी के लिए मैं past employee कर देता हूँ. ठीक है? इसको मैंने पास्ट एम्प्लॉयर कर दिया और यहाँ पे मैंने लेट मी से इयर्स इयर्स विद द पास्ट एम्प्लॉयर ठीक है अभी लेट मी गो बैक इन दिस सेक्शन हियर ओके 
let me keep it as a smooth. Let me show you guys what happens here. So, what I want right now is, जो बंदा basic details भरेगा, ठीक है? I want that person to also fill in the past employer's details. I want him to skip this employment history, current employer or past work experience मेरे को नहीं जानना है. I directly want him to go to the employment history, uh, the second employment, uh, so past employer section. Let me make this past employer section. I directly want him to go to the past employer section. So, in this, I will do what? Here, I will directly in this past employer click. Here, look, I have a new option. Past employer and the people who are choosing the past employer and the people who are choosing the employment history, okay, should continue to the next section. Now, we will preview it once again. Okay? Let me go to basic details, click on next. My basic details came to me. This option, I had to, you know, delete this section, never mind. I go to next, now you can see. Directly, the next section was skipped to the past employer section. This can be incredibly powerful when you are doing some kind of a uh, like you know data gathering okay man ke chaliye you have a restaurant okay uh, you are asking the person uh, you know what kind of food do they like okay someone says chinese someone says uh, continental someone says uh, indian okay now once you have asked you know those questions to a person you want to ask the person something very specific to let's say Indian. Aapko Indian mein kya khana pasand hai, aata hai, theek hai? And you have a separate set of questions for that Indian section. You have a separate section for Chinese. You have a separate section for continental, right? So these, you know, method that I'm showing you right now can actually be used to direct the person based on the option to the specific section. Uh, Suraj, you have a question? You can ask me. Okay. Is there any doubt? Hai? Or is it submit? Kar diya. Okay. Now, uh, so I was telling you guys how to see all of these responses. Okay. Ek to hai. आप यहाँ पे responses पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आपका एक बढ़िया से chart वगैरह डालके एक summary आ जाता है यहाँ पे ठीक है this is one way of viewing this the other way which is basically the most common way of viewing this is you can click on this create spreadsheet so what happens here is when you click it uh, click on this create spreadsheet आपके पास एक uh, dialog box आता है इसमें it gives you an option do you want to create this spreadsheet in a new workbook or aapka koi existing workbook mein aap isko dalna chaate ho agar aapko existing kahi koi bhi sheet hai aapke paas aur us sheet mein aap dalna chaate ho you can select this option then you can select this and it will give you this window yahan pe aap aapka jo bhi sheets hai wo sheet ko select kar sakte ho aur usme jaake yahan pe you select this and will create the um, response sheet in that particular destination I do not want that at the moment. I would like to create a fresh worksheet because it's a demo. So I will create this. It will automatically open a Google sheet with whatever data you have put in and it is going to populate each and every row with every single submission along with the timestamp. Exactly, Jojo timestamp pe aapne diye hai, wohi timestamps के बेसिस पे यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है? Now let's say you want to edit any of the responses. Many a times a mistake that I have seen is people just come here and they just you know directly you know enter something here, okay? Uh, I would advise you all to 
not do this what i'm telling you guys is a little more cumbersome okay but what actually happens is aapka jo uh, form ka jo data hai theek hai wo form ka data form ka ek memory mein capture hota hai this is not the place where the form actually documents everything so now you see i have changed this to mr but agar main ye form pe jata hu aur main agar individual responses mein jata hu so that was the third entry first second third to so, main agar third entry pe jata hu tab aap dekhoge yahan pe salutation pe kuch dikha nahi hai theek hai which means form ka apna hi khud ek database hai which we do not have access to when we create a google sheet we are simply getting a copy of that database dumped into our google sheet okay to agar aapko kuch change karna hai the best way to change it is you go to this individual thing aur yahan pe ja ke you can basically edit it theek hai iske liye aapko edit ka permission dena padega edit after submit okay let me reload this so you can click on this settings wheel and yahan pe aapka edit after submit ka option aa jata hai also please notice guys if you are all on g suite you have this added security layer jo aap logo ko gmail mein nahi milta hai which says restrict to users in coit box dot in and its trusted organizations so uh how many of you are still using free gmail please can you just uh, show me uh, can you just tell me just type me in the chat if you are still using uh, free gmail anybody here still using free gmail please put it in the chat i would like to tell, uh, tell you guys the benefits of using g suite then if there is nobody then i will skip okay all all g suite users then i will skip this particular step i hope you all know this that through this particular tick box you can actually limit it to people only within your organization people outside your organization will not be able to submit this particular form theek hai right now i intend to share this form with all of you so i am not restricting this isko main ek bar save kar deta hu and just to understand you know how this works okay and i also intend to uh, you know get some data from you guys so that i can show you how i can manipulate this data theek hai so let me send this form link to all of you so that you all can fill this how i am going to do this is i am going to click on send i am going to click on this link here okay i am going to shorten the url otherwise this looks like a long ugly you know url you can shorten this you also have options like you know going to bitly uh, and tiny url where you can shorten this uh, url further and you can also give it you know your own custom name okay bitly and tiny url are two such sites uh, where you can do this i'm going to copy this particular uh, link here and i'm going to put it in the chat so uh all of you kindly you know just give me some data here so that uh you know i can show you how i can you know work with this when you guys are going to fill in your data you will see instantly this will come in in on my screen okay the limit to uh google forms is basically as long as you are not getting uh you know uh Five uh, lakh rows, okay. Five uh, lakh cells, not five lakh fifty lakhs. What's it? So five million cells, ठीक है ना? जब तक five million cells भर नहीं जाता है, you can keep on putting in data. Guys, could someone please fill in this form? मैंने चैट पे डाला है
थैंक यू मुकेश मेहरा अबे थैंक यू किसी थैंक यू ओके अभी आप देखो गाइस यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है द मिस्टेक इज वॉट आई हैव क्रिएटेड दिस स्ट्रेट क्वेश्चन यू नो विच आई डो नॉट रिक्वायर ठीक है इनिशियली आई वॉज टेलिंग यू गाइज की यू नो डोंट गेट एक्साइटेड टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म अभी देखो इफ आई कम हियर एंड इफ आई टाइप समथिंग हियर ऑब्वियसली दैट सेम नेम इज गोइंग टू कम अप हियर इन इन इंस्टेंटली ओके लेट से आई टाइप ए बी सी लेट से दिस इज माई क्वेश्चन ठीक है इंस्टेंटली आई एम गोइंग टू गेट दैट ए बी सी हियर ओके हाउ एवर इफ आई वॉन्ट टू डिलीट दिस ओके ये मैंने ए बी सी को मैंने डिलीट कर दिया ये यहां से कॉलम डिलीट नहीं होता है ठीक है सो दिस इज वन थिंग दैट यू गाइज नीड टू बी अवेयर ऑफ इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूं आपके लिए ना यू सी दिस एबीसी स्टिल रिमेन्स यर द रीजन वाई दिस स्टिल रिमेन्स यर इज गूगल बिलीव दैट यू नो योर डेटा इज इंपॉर्टेंट टू यू सिंपली बिकॉज योर पास डेटा इज इंपॉर्टेंट टू यू सिंपली बिकॉज यू डिड नॉट हैव एनी डेटा you do not need that question any more does not mean that your past data is irrelevant okay so you need to come here and you need to physically delete this particular column if you try and delete any other column though google will prevent you aap dekhiye main isko instead of abc wala jo column hai which is no longer part of my form if i try and delete this age it will prevent me cannot delete this column uh ओके सो माय ऑप्शन इज बेसिकली टू हाइड इट ठीक है मैं इस कॉलम को हाइड कर सकता हूं अगर इसमें मेरे को कुछ दिखाना नहीं है बट दिस कॉलम सिंस दिस क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट आई विल एक्चुअली बी एबल टू डिलीट इट ठीक है अगर आपने गलती से कुछ डिलीट कर दिया ओके okay? गलती से आप मान के चलो ये डिलीट कर दिया एंड वो काफी दिन पहले हो गया ठीक है एंड यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू अन यू ऑल कैन Obviously go to file and you can go to version history और version history में जाके आप ये वाला file को restore कर सकते हो if you are the owner of the file ठीक है अभी आप देखिए मैंने यहां से मैं जितना भी change किया सारा changes मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ये देखिए so एट Type ABC here, so this change is being shown here. इसके बाद at this stage मैंने ये जो कॉलम था ये कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया सो नाउ यू सी आफ्टर एज देर इज करंट एम्प्लॉयर इसके पहले वाला स्टेप में अगर मैं जाता हूं सो एज एबीसी एंड करंट एम्प्लॉयर सो आई वॉन्ट टू रिस्टोर इट टू दिस वर्शन ठीक है आपको यहां पर सिंपली जाके रिस्टोर दिस वर्शन करना है दिस is available across all google sheets okay you can do this in any you know in any google sheet basically theek hai also the beauty of google sheets is aap koi bhi cell pe jo bhi change karte ho that change is logged and documented for every single edit agar aap yahan pe maan ke chalo ki yahan pe option 1 hai main yahan pe isko delete karke option 2 kar deta hu theek hai anybody can right click on this and you can say show edit history show edit history mein aapko dikh jayega ki which person at what time has replaced what with what okay it will show you the entire history so this is again highly secure okay and there is no way to delete this history you cannot delete this history theek hai anyways i'm going to go ahead and delete this entire column for now coming back to forms okay humne aap logo ko ye sections ka ye bataya theek hai and some of you have also given me sorry okay some of you have also given me this data okay now why did i ask you for this data i would really like to uh, you know show you guys you know one interesting you know feature and an add on 
along with Google Forms, which can really help you know all of you uh, in automating your workflows. ठीक है? That is basically ये एक add-on है. ये add-on में आप जाके यहाँ पे you can go to get add-ons for those of you who do not have. और यहाँ पे जाके आप form mule use form mule download कर लो. ठीक है? ये फॉर्मूल ईमेल मर्ज यूटिलिटी ठीक है आप ये डाउनलोड कर लो दिस इज वेरी बेनिफिशियल टू यू नो ऑटोमेटिकली सेंड आउट अ रिस्पॉन्स एज एंड व्हेन यू आर रिसीविंग सम फॉर्म रिस्पॉन्सेस ठीक है ऑटोमेटिक बंदे के पास मेल चला जाएगा एक्नॉलेजिंग इट दैट यू नो लेट्स से थैंक यू फॉर योर ऑर्डर यू नो हियर इज द कोड यू नो इफ यू कैन इंटेलिजेंटली गेट अ पर्सन टू फिल अ फॉर्म यू कैन आल्सो इमीडिएटली व्हेन द पर्सन फिल्स द फॉर्म you can send them a quote automatically in the body of the mail okay aap isko bhej sakte ho theek hai if you want to make a pdf and send it out there's a better add on called autocrat you can use that as well theek hai to mere paas already ye install hai i am not going to install this i'm going to first show you guys what i can do with this theek hai uh I'm going to go to add-on. I'm going to go to formula, and I'm going to launch. Yeah, I'm going to show you how. So what I'm going to show you now is moment I get a response here from one of you, I would like to get an email. Okay, I would like to get an email saying this and this person has filled the form. uh pdf files if you want to see okay i'll 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 quickly give you guys a demo of uh, autocrat as well mere ko thoda time lagega usme if you guys are willing to stay with me i can show you how to create pdf files as well theek hai so first i am going to go and you know launch formula isko main launch kar diya here i have to select the sheet okay from which sheet should this thing run The sheet is form response one. यहाँ पे I am going to use a form trigger. Form trigger का मतलब क्या है? जैसे एक form submit होता है, the script will be evoked to do the task that I am going to define. So I am going to select form trigger यहाँ पे. अब I am simply going to click on next. ठीक है? I am not getting into form edit URL and all now. I'm simply going to show you how I can get an email. Okay, यहाँ पे मैं template पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं notification notify me. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नाम डाल दिया मेरे खुद के लिए, मेरा एक template के लिए, ठीक है? यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे send for all rows, ठीक है? या फिर I can also create a specific condition. आप ये मान के चलो कि जो first name है, first name is not null. जब तक कोई मेरे को फर्स्ट नेम भर के नहीं देगा तो मैं आई डू नॉट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल हु आर नॉट इवन फीलिंग इन देयर फर्स्ट नेम्स लेट्स से ठीक है और यू कैन आल्सो से डजेंट मैटर आई नीड टू नो एवरी लीड दैट इज कमिंग इन सो आई कैन जस्ट से सेंड फॉर ऑल रूल्स ठीक है हियर अ मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल गिवन दिस पर्टिकुलर फॉर्म वुड बी समथिंग लाइक वर्क एक्सपीरियंस ठीक है यहाँ पे आई कैन से वर्क एक्सपीरियंस और जर्स ऑफ जर्स विथ पास्ट एम्प्लॉयर समबडी आई एम नॉट श्योर इफ दिस विल बी अलाउड बट आई कैन ऑल्सो से समथिंग लाइक ग्रेटर देन वन ईयर ओके अगर मुझे ग्रेटर देन वन ईयर यहाँ पे करना है ठीक है सो आई विल ऑल्सो नीड टू यू नो सेट अप माई फॉर्म अकॉर्डिंगली ठीक है ना वरना यहाँ पे ये नहीं होगा For now, let me just go with uh, you know send for all rows. I want uh, okay. You want me to repeat this? Which bit you want me to repeat, Nikesh? यहाँ पे मैं back आ जाता हूँ. यहाँ पे I'm going to say select the sheet where I need you know uh, the responses to come in from. 
I have uh, turned on uh, form trigger. ठीक है जैसे form response आएगा तभी मेरे पास आएगा ये. उसके बाद I'm going to go to templates and I'm going to create notify me. यहाँ पे मैं कुछ भी डाल कुछ भी डाल सकता हूँ. यहाँ पे I can put in my name also. ठीक है I'm going to send for all rows and now I can click on save template settings. यहाँ पे देखो एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गया ठीक है एट द सेम टाइम वॉट दिस डाज इज इट ऑल्सो क्रिएट्स अ हिडन वर्कशीट ठीक है आई विल कम टू दैट लेटर आई एम गोन टू गो टू नेक्स्ट नाउ हियर आई कैन से हु नीड्स टू बी यू नो रिमाइंडेड सो आई एम गोन टू पुट इन माई आई डी हियर Okay, for some reason it wants to CC me and BCC me. Okay, subject new lead. Okay, यहाँ पे I have typed the basic body of the text. Okay, but इसके साथ में क्या कर सकता हूँ? The information that you guys are filling in. I can get this information directly on my email. इसको मैं कैसे करूंगा ये जो देखो सैल्यूटेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ये सारा जो चीज है ठीक है इसको मैं डायरेक्टली जहां से मैं ये जो टैग है इसको मैं यूज कर सकता हूँ ये क्या करेगा वो वाला कॉलम पे जाएगा उस वाला सबमिशन का रो पे जाएगा और उसका जो एक्चुअल जो एंट्री है वो एंट्री मेरे को मेल पे ला दे देगा ठीक है तो सैल्यूटेशन हो गया मेरे पास फर्स्ट नेम हो गया लास्ट नेम हो गया एज हो गया मैं सारा चीज मंगवा लेता हूं ठीक है आई हैव गॉटन एवरीथिंग हियर प्लीज प्लीज फॉलो अप बेस्ट रिकॉर्ड्स सीबीएच ठीक है सीओआईटी बॉक्स So, यहाँ पे अब जाके मैं क्या करने वाला हूं सेव एंड सेंड ऑल ठीक है बिफोर दैट इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो गेट अ रिव्यू नाउ आई हैव गिवेन यू सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मी पुटिंग इन माई ई मेल एड्रेस ठीक है इफ आई हैड आस्ट यू ऑल फॉर योर ओन ई मेल आई डीज आई वुड हैव हैड योर ई मेल आई डीज का फील्ड ऑल्सो हियर वॉट आई कुड हैव डन इज आई कुड हैव डायरेक्टली Sent you all a response to your email ID from my email ID saying we have received X Y Z information. Okay, for that I would have to ask you all for your email addresses as well. Since I have not done that, I'm simply going to put in my email address here, and I'm going to save and preview. Now, see, this is how this entire thing is going to go. Hi, Avishek. Here is a new lead. Salutation, Mister. फर्स्ट नेम अभिषेक लास्ट नेम बोस एज करेंट एम्प्लॉयर ब्लाब्ला ब्ला जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है ये ये जो पीछे का जो मेरा रोज रोज है वो सारा रोज का इन्फॉर्मेशन उठ के मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लेट मी गो एड एंड सेंड इट एंड शो यू ऑल्सो प्लीज रिमेम्बर दिस इज यूजिंग योर ई मेल कोटा सो आई हैव नॉट सेंड एनी ई मेल्स आउट टूडे सो आई है Now let me pull in my inbox. So I have literally bombarded myself with mails. Okay, I'm going to show you guys. See, this is the mail that I got. Hi, Avi. Here is a new lead. Salutation. First name. Sushi, last name A, age thirty, current employer, work experience, past employer, years with the past uh, employer eight hundred. Boss salute. Okay, <laughs> here to avoid stuff like this, you know, tell me what can I do? Can somebody tell me what I can do to avoid stuff like that? Anybody? 
यस एड वैलिडेशन यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे यर्स विद द पास्ट एम्प्लॉयर आई हैव सेट ग्रेटर देन जीरो सो द पर्सन वेंट अहेड एंड पुट एट हंड्रेड सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज बिटवीन ठीक है बिटवीन आई एम सेइंग जीरो एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स टू हैव मोर देन फोर्टी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ठीक है इनवैलिड एम्प्लॉय ठीक है और अब मैं अगर इसको आ, आ, ये करूं सेव कर दूं, सो यू गज विल नॉट बी एबल टू एंटर एनीथिंग बिलो और अब दिस ठीक है यहाँ पे नाउ आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग यहाँ पे लेट मी गो हैड एंड एड योर ई मेल आई डी राइट हेयर इन द बेसिक डिटेल्स वाला में लेट मी एड अ कॉलम ईमेल एड्रेस ठीक है यहाँ पे दिस इज अ शॉर्ट आंसर ऑल्सो राइट नाउ आई एम नॉकिंग ऑफ द सेक्शन ठीक है आई एम गोइंग टू मर्ज ऑल द सेक्शन टूगेदर ये सेक्शन को मैं कैसे मर्ज कर सकता हूँ यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ये जो पास्ट एम्प्लॉयर है इसको मैं क्या करता हूँ मर्ज विद अब ठीक है सो ये जो पास्ट एम्प्लॉयर है यर्स विद द पास्ट एम्प्लॉयर ये देखिए ये मर्ज हो गया एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के साथ नाउ आई वॉन्ट टू मर्ज द एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऑल्सो विद द बेसिक डिटेल्स आई कैन डू दैट हियर मर्ज विद अब ठीक है अगर मैं यहां से मैं इसको डिलीट करता हूँ डिलीट सेक्शन ठीक है तो ये सारा क्वेश्चन जो है ये सारा डिलीट हो जाएगा लेट मी शो यू ओके दिस विल डिलीट ऑल द क्वेश्चन ओके थैंकफुली आई हैव दिस अंडू बटन ओके आई कैन अंडू एंड गेट एवरीथिंग बैक और मैं ये जो चूज सेक्शन है मैं ये चूज सेक्शन को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ठीक है नाउ आई हैव ऑलमोस्ट अ होल डिफरेंट फॉर्म हियर मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ ठीक है यहाँ पे आके मैं वापस एड ऑन में जाता हूँ ठीक है आई एम गोइंग टू गो टू फॉर्म यूल एंड आई एम गोइंग टू गो टू सेटअप ठीक है यहाँ पे जाके लेट मी टेक अनदर यू नो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट नाउ ओके सो आई एम गोइंग टू गो टू द सेम वर्कशीट इट सेल्फ फॉर्म रिस्पॉन्स वन ऑन फॉर्म ट्रिगर क्लिक ऑन नेक्स्ट सेंड फॉर ऑल सो यहाँ पे नोटिफाई अभिषेक इज ऑलरेडी देयर आई एम नॉट गोइंग टू यूज नोटिफाई अभिषेक आई एम गोइंग टू टेक अ सेकेंड टेम्पलेट ओके I'm going to take this second template, and I'm going to say test reply. ये मैं चाहता हूँ कि people whoever has filled in their email addresses should get a thank you mail. ठीक है? So I have chosen this email address, और यहाँ पे मेरा options देखिए null, not null, or any value. ठीक है? So यहाँ पे मैं simply going to say Not null. मतलब you must have filled in an email address for me to be able to send you a email. I'm going to go to the next section. ये देखिए एक और worksheet यहाँ पे create हो गया. Go to click on next. अब instead of this two what i am going to do is i'm going to use the email address one second what was it that i had given email addresses okay so i'm going to use this email addresses tag here to jo mere ko mail karega usi ko email jayega theek hai if i want to cc somebody bcc somebody cc my sales team that you know this person has you know come in please you know take care of you know their issues i can do that okay ab yahan pe dekho instead of hi avi which i was initially telling myself what i can say is hi aur yahan pe 
फर्स्ट नेम ठीक है सो हाई फर्स्ट नेम मतलब जो बंदा मेरे को लिख रहा है उसी के पास उसी का इंफॉर्मेशन जा रहा है बट इट विल लुक टू दैट पर्सन लाइक एज इफ आई हैव सेंड हिम अ पर्सनलाइज्ड ईमेल ठीक है मैं सब्जेक्ट को भी यहां पे चेंज कर सकता हूं थैंक यू फर्स्ट नेम ठीक है ये समझ में आ रहा है गाइस ये क्या करेगा आपका ही नाम लिख के यहां पे ईमेल का बॉडी में भेजेगा ठीक है अब थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द मैं जस्ट आप लोगों को एक एग्जाम्पल के देने के लिए ये बस बना रहा हूं यू कैन आई होप यू कैन यू नो अंडरस्टैंड द यूज केसेस ऑफ दिस ठीक है सो नाउ आई एम गोइंग टू सेव एंड प्रिव्यू अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ ईमेल्स दैट इट इज गोइंग टू सेंड आउट इज गोइंग टू बी जीरो व्हाई दिस इज जीरो कैन समबडी टेल मी Come on, tell me why am I why am I not why is this not sending out any emails at the moment? Any guesses? No one. Okay. अभी जो मैंने email address यहाँ पे डाला है ये मैंने नया नया डाला है ठीक है ना यहाँ पे इस email वाला जो column है इस email column में कोई अभी email IDs डीज है नहीं तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ ईमेल दैट यू नो इट इज गोइंग टू अटेम्प टू सेंड इज जीरो but moment i send this form out to you guys again okay and i would please uh, request some of you to fill this form so that uh, you know i can show you a live demo ab dekho perfect mukesh ji ab dekho maine yahan pe is pe dal diya hai now the the person the people whoever is going to you know fill in this uh form okay they are going to get an email from me आप आप में से कोई एक बार इसको प्लीज भर दो ओके नरेंद्र जी थैंक यू सो मच मुकेश मेहरा थैंक यू सो मच तो वन सेकेंड हैव आई मेड अ मिस्टेक हियर समवेयर टू फील्डिंग टेम्पलेट वॉज ब्लैंक वन सेकेंड टेस्ट रिप्लाई में मैंने कहीं पे कुछ गलती कर दिया एक सेकेंड गिव मी मोमेंट फॉर सम रीजन गाइज द टेम्पलेट डिड नॉट सेव द टेम्पलेट डेट आई वॉज एक सेकेंड मैंने जो पुराना टेम्पलेट था ठीक है जो नोटिफाई अभिषेक वाला टेम्पलेट था मैंने उस टेम्पलेट को मैंने एडिट कर दिया था ठीक है वॉट आई कैन सिंपली डू नाउ इज ये अच्छा हुआ कि मैंने ये गलती किया आप लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा देखो जो पुराना टेम्पलेट आई वॉज सपोज टू क्रिएट ए फ्रेश टेम्पलेट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए फ्रेश टेम्पलेट वॉट आई डन वॉज आई टेकेट द ओल्ड टेम्पलेट इज सेल्फ एंड आई हैडिटेड दिस ठीक है So, इसमें मेरे को करना क्या है आई कैन सिंपली कम हियर एंड आई कैन कॉपी दिस एंटायर इंफॉर्मेशन हियर और अब मैं यहां पे जा रहा हूं ठीक है आई कैन सिंपली डिलीट ऑल ऑफ दिस ठीक है एंड नाउ आई कैन आइदर मैन्युअली ट्रिगर दिस सेटअप एंड यू नो प्रीव्यू एंड सेंड ऑल और इफ समबडी एल्स फिल्स इन दिस फॉर्म these people are also going to get the message now just hang on you all will be getting emails three of you have already gotten these emails the previous ones will also get these emails in a second yeah fir let me just go ahead and trigger it yahan pe main preview and send all kar deta hu Thank <laughs> you. 
ओके ये देखो दिस विल सेंड आउट फाइव मोर ईमेल्स दीज आर ऑल द ईमेल्स दैट विल गो आउट एंड सेंड नाउ ठीक है आई कैन ऑल्सो कंफर्म फ्रॉम माई सेंट आइटम्स दैट यू गाइज एप रिसीव दिस ईमेल्स ये मेरा सेंट आइटम्स में भी आ जाएगा ठीक है कैन सम ऑफ यू प्लीज कंफर्म यू हैव रिसीव दिस ईमेल्स चलो सो दिस इज वन वे यू ऑल कैन यूज गूगल फॉर्म्स ओके एंड ऑटोमेट अ लॉट ऑफ यूर एक्टिविटीज ठीक है इसके साथ साथ यू नो वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स मेथड्स ऑफ यूजिंग गूगल फॉर्म्स जिससे आप पूरा पूरा अटेंडेंस सिस्टम बना सकते हो ठीक है these topics are actually a little uh, you know wider and difficult for me to cover in an uh, you know setup like this i have a full fledged uh, you know curriculum which is basically for dmes or data management experts or mises mis guys right in there i teach you all of this you know that you are seeing here you know database structures and security usme i you know walk you all through understanding and importance of you know flat file structures basically whenever you guys make mises right the entire thing falls apart if your master data is not in place okay so i teach you how a flat file should first be structured so that you all can easily make mises out of it okay then the second most important thing in day 1 that i teach you is protecting your data because unless you are able to protect your data there is no point having everything else in place we also coach you on you know how to set up your uh, g suite theek hai uh, there are a lot of people from my team also anurag anuj and all of them they also come in and they basically help this is basically a 4 hour session for 7 days okay if you all are interested i am starting the second batch i am in the middle of uh, my third batch at the moment okay i'm going to start the second batch uh, the fourth batch from uh, uh, october 20th okay if you all are interested you can please join uh, you can uh, contact my you know sales team uh, for uh, you know any detailed inquiries that you guys may have i have put in their numbers here okay uh, i also cover a lot of it actually so if any of you want it let me just share so i have put in a view link here if you want the entire curriculum you can click on this curriculum and you can you know go through the entire thing i teach you all lot of important functions okay obviously you know there are a lot more functions in google sheets and in excel but not all of it is important so we have literally chosen the ones which are super important okay if you do not know how to use array functions if you do not know how to use uh, query okay i can really help you all uh, you know with this particular thing i can also show you guys uh, some of my slides okay ye yeah, dekho for those of you who are interested okay this query functions you know some of them are really really complex okay i can teach you guys how to consolidate multiple you know tables okay from different different places into one single master table using query functions okay uh so again uh this is actually a seven day thing i just thought you know i'll share with you guys because some of you might be interested lot of you have been uh, you know struggling with uh, dragging formulas across every single cell you know every single row okay i will teach you guys how to do that 
in an array formula in just one single cell you can write a formula for an entire column okay so that is array functions we also have you know quizzes vlookups um for those of you who are still stuck doing vlookup from left to right i can teach you guys how to do vlookups from right to left as well okay it's actually pretty simple using uh, curly braces okay you guys can explore that option we walk you through this entire thing um what else we also have uh, some stuff on uh, you know fms okay my day 5 is dedicated completely on an fms okay i teach you how to create an fms uh, for those of you who are already part of our uh, tech mastery or tech alumni i am not talking about the advanced fms here this fms that i'm talking about is basically fms built on array formulas okay so you all can you know explore this if you like okay we also talk about data studios right all of this right now if i am not mistaken is priced under 15000 rupees for a 7 day live interactive session if you guys want it please get in touch with uh, my sales team they'll be you know happy to sort of you know provide you any further details okay so i will not waste any more time you know trying to sell more products let me try and see if i can give you you know some more uh, you know interesting tips the reason why i started talking about this dme workshop is uh, actually i wanted to help you guys understand how we can create um uh, just one second like an entire attendance sort of a uh, not attendance but a leave management system so just give me a minute Just give me one minute. Right? I'm just pulling in the slides so that I can explain it better. So here, so basically, what we have done here is from Google Forms. Okay, we allow you to actually create a leave application system. where let's say a person sends a a fills a google form saying sir i want a leave on this and this day okay it goes to the hr the hr approves it it automatically gets forwarded to the person's manager if the manager approves it then the hr and the person they both get an email saying it has been approved or it has been rejected so this entire thing we teach you how to just do using just that formula uh, you know utility that we were talking about okay and using this you know sections okay so through this use of sections and everything else we can teach you how to do this so this is again incredibly uh, you know useful uh, one of you had asked me to also show you how to use autocrat okay autocrat ka main ek quick demo definitely main attempt kar sakta hu aap logo ko dene ke liye theek hai iske liye that will be my last topic for the day okay the rest uh, obviously you know through multiple uh, mis uh, saturday workshops like this or if you want to connect with me through my uh, dma training you can connect let me also show you today with this form itself how i can very quickly send you all a thank you uh, and a certificate of participation theek okay? hai i would like to send all of you a certificate certificate of participation today which will look like as if it is personalized theek hai to do to do that what i'm going to first do is uh let me grab a certificate that i already have first so guys have a look at this i was using this certificate for something else okay 
I can obviously, you know, modify this certificate. This can be any, you know, picture or a JPEG, or even it can be a Google sheet. Okay. Where let's say you're creating a PO or something else here. I just want to thank all of you for being with me for this, you know, two, two hours. So let me just say, ओके दीज सेटिंग्स आपको थोड़ा ये कर लेना पड़ेगा दिस इज बेसिकली टेम्पलेट क्रिएशन ठीक है सो आई शुड राइट समथिंग हियर जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड अच्छा अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहता हूं देखो ये जो कॉलम हेडिंग्स है ना ठीक है ऑल ऑफ दिस कॉलम हेडिंग्स कैन बी यूज लाइक अ टैग ठीक है व्हाट इज अ टैग आप जब यहाँ पे फॉर्म्यूल हम यूज कर रहे थे आप यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम इज नथिंग बट ये जो कॉलम हेडिंग है इस कॉलम हेडिंग का इसने एक टैग बना दिया ठीक है तो ऑटोक्रैट भी यही सेम चीज करता है ठीक है तो यहाँ पे अगर मुझे आपका नाम यहाँ पे डालना है ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इंस्टेड ऑफ नेम हियर आई पुट फर्स्ट नेम इससे क्या होगा कि आपका ये जो कॉलम है ठीक है इस कॉलम पे जो आपका नाम है वो नाम ये उठा के सर्टिफिकेट में यहाँ पे आके ये प्रीफिल कर देगा मतलब फिल कर देगा ठीक है उसके बाद ये पूरा चीज का वो एक पीडीएफ बनाएगा और आपको आगे मेल कर देगा ठीक है यहाँ पे जो डेट है ये डेट की जगह में ये टाइम स्टैम्प यूज कर लेता हूं ठीक है आपने किस टाइम पे इसको मैंने आपने सबमिट किया तो यहाँ पे लेट मी चेंज दिस टू टाइम स्टैम्प ये सारा स्पेलिंग स्पेसेस केसेस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूं आ, इसको मैं ऑटोक्रैट डेमो कर देता हूं यहां पे मैं जाने वाला हूं आई एम गोइंग टू गो टू ऑटो एड ऑन्स और एड ऑन्स में जाके ऑटोक्रैट आपके पास अगर ये ऑटोक्रैट नहीं है प्लीज गो टू गेट एड ऑन्स एंड टाइप ऑटोक्रैट देयर एंड इंस्टॉल इट ये ऑटोक्रैट ये आपको इंस्टॉल कर लेना है This is hundred percent safe. We have vetted it out. We have been using it for donkey's years now. Okay, so I'm going to launch this. Now, here I am going to go to new job. Pe jaane wala hu. Job name. I'm going to call this. Thank you. I'm going to go to next. यहाँ पे मेरे को template select करने के लिए बोल रहा है. The name of my template is Autocrat Demo. So from Drive, मैं ये template select करने वाला हूँ. ठीक है ये आ गया मेरे पास इसको मैं सिलेक्ट कर लिया अब देखिए यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट जाना पड़ेगा अब नेक्स्ट जब मैं यहाँ पे गया तब यहाँ पे टू अनमैप्ड टैग्स बता रहा है 
ये अनमेट टैक्स क्यों बता रहा है क्योंकि मे बी आई है मिस्टेक इन टाइपिंग द वे द फर्स्ट नेम इज एग्जैक्टली टाइप हियर ठीक है तो इसको मैं मैनुअली भी मैप करा सकता हूँ या फिर आई कैन गो एंड चेंज इट हियर फॉर सम रीजन दिस इज नॉट मैनुअली मैच ठीक है सो अच्छा द रीजन वाई डिड नॉट मैनुअली मैच इज फर्स्टली आई हैव नॉट चूजन द मर्ज टैब मेरा जो मर्ज टैब है दैट हैज टू बी फॉर्म रिस्पॉन्स ये अभी टेस्ट रिप्लाई को लेके बैठा है ठीक है तो आप यहाँ पे आ जाइए ये फॉर्म रिस्पॉन्स को सिलेक्ट कर लीजिए एंड लेट इट लुक थ्रू द टैक्स Now you see it has automatically mapped it to the columns. ठीक है तो मेरा जो फर्स्ट नेम है ये फर्स्ट नेम वाला जो कॉलम है उस पर मैप कर दिया जो टाइम स्टैम्प है टाइम स्टैम्प ये मैप कर दिया हम गो नो तो नेक्स्ट जो फाइल नेम है हाउ डू आई वॉन्ट टू क्रिएट यू नो एवरी सिंगल फाइल नेम दैट ऑल्सो आई कैन डिफाइन यहाँ पे डिफाइन करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ आई एम गोन टू यूज द फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं उसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया और उसके बाद में जो आपका टाइम स्टैम्प है ये टाइम स्टैम्प भी अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प ये मैं यूज कर लेता हूं ठीक है और इसके पहले ओके वट एवर ओके सो एज लॉन्ग एज दिस इज गोनो बी यूनिक टाइम स्टैम्प आर ऑलवेज गोनो बी यूनिक बिकॉज नो टू पर्सन कैन सबमिट प्रॉब्ली एट द वेरी एग्जैक्ट सेम सेकेंड सो इन मोस्ट केसेस टाइम स्टैम्प यूनिक आपके पास आते हैं यहाँ पे जो है टाइप जो है ठीक है इसको आप पीडीएफ सिलेक्ट कर लीजिए आउटपुट एज मल्टीपल आउटपुट मोड ये सिंगल आउटपुट मोड में क्या करेगा ये सारा को एक ही पीडीएफ बना देगा जितने भी लोग हैं इट विल कंसोल्टेट एवरीथिंग इन टू वन सिंगल थिंग सो दिस इज नॉट द प्लेस वेर वी वॉन्ट टू डू दैट वी वॉन्ट टू सेंड यू इंडिविजुअली वॉन्ट टू गो टू नेक्स्ट ये कौन सा फोल्डर में ये PDF create karega. I have a folder already called MIS Saturdays. Uh, let it dump there, or I can choose another folder. Okay, I can choose another folder from here. Let me not get into it. I'm going to go to next. ये dynamic reference जो होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एक column है, आप मान लीजिए कोई एक territory है, तो so territory wise अलग अलग पीडीएफ बन के चला जाए दैट कैन ऑल्सो बी डन राइट हियर ओके दिस विल टेक मी अटल मोर टाइम टू एक्सप्लेन यू नो प्लीज एक्सक्यूज मी आई डोट सो मच टाइम टू एक्सप्लेन यू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स बट आई एम गोट शो यू गाइज द बेसिक्स ऑफ दिस ओके लेट मी गो टू नेक्स्ट सेट मर्ज कंडीशन ओके नो कंडीशन आई वॉन्टेड टू सेंड टू एवरीबडी आई एम गोन टू गो टू नेक्स्ट शेयर डॉक यस शेयर डॉक एज अ पी डी एफ अलाउ कोलेबोरेटर्स to reshare yes definitely send from generic no reply uh, this thing no yahan pe jab aa raha hu main jo two field hai this is important to ensure jo email addresses hain wo email address ko main yahan pe map kar do theek hai to ab two mein aapke paas jo jo email id se aap yahan pe form bhar rahe hain wahi form mein ye chala jane wala hai subject let's say dear first name thank you okay i can write a body of the mail here ठीक है बेस्ट रिगार्ड्स अभिषेक बोस एंड आई पुट इन माय सिग्नेचर हियर आप भी यहाँ पे डाल सकते हो अपना खुद का पर्सनलाइज करके एंड आई एम गोइंग टू गो टू नेक्स्ट एंड रन ऑन फॉर्म ट्रिगर और रन ऑन टाइम ट्रिगर अब मैं ये जो चीज है इसको मैं टाइम ट्रिगर पे रन करने वाला हूँ द रीजन वाई आई एम गोइंग टू रन ऑन टाइम ट्रिगर राइट नाउ इज बिकॉज यू गाइज एव ऑलरेडी फिल्ड इन यू नो सम फॉर्म्स ओके मैं अगर चाहता हूँ तो फॉर्म ट्रिगर पे भी रन कर सकता हूँ so you must enable triggers for this project before you can add uh, you know uh, one of these jobs do you want to confirm yes so i'm going to go ahead and confirm this 
मैं अभी इसको फॉर्म ट्रिगर पे ही रख रहा हूँ वन ऑफ यू कैन फिल इन अ फॉर्म एंड एवरीबडी एस विल बेसिकली गेट दिस डेटा ओके एंड आई एम गोन क्लिक ऑन सेव ठीक है सो uh, so अभी देखो यहाँ पे क्या होता है इट क्रिएट्स यू नो अ सेट ऑफ कॉलम्स यर फोर सेट ऑफ कॉलम्स कैन वन ऑफ यू प्लीज फिल इन द सेम फॉर्म अगेन Please fill in the same form and you will see on my screen कि यहाँ पे automatically autocrat जो है अपना खुद से एक set of you know columns create कर लेगा उसमें वो एक PDF डी एफ बनाएगा वो पी डी एफ को अटैच करेगा बॉडी में मेल के साथ और उसको आगे भेज देगा वन ऑफ यू जस्ट फिल इन फॉर्म प्लीज इट्स इट्स इन द चैट अब या फिर आम फूटिंग दिस अगेन ओके मुकेश जी थैंक यू सो मच ओके अभी देखिए जैसे ही मुकेश जी ने ये फॉर्म डाला है ठीक है लुक एट दिस एन से लेके ओ पी क्यू तक जो कॉलम्स हैं ये सारा ऑटोमेटिकली फिल हो गया ठीक है बिकॉज इट वॉज रनिंग ऑन अ फॉर्म ट्रिगर अब पहले का भी जो भी आईडीज हैं उसका भी ई जाना चालू हो गया सो ऑल दो पर्टिकुलर फॉर्म नीड टू थैंक मुकेश मेहरा जी फॉर एक्चुअली ट्रिगरिंग दिस अभी देखिए आप सबके पास एक एक मेल जाएगा टेलिंग यू गाइज थैंक यू ठीक है एंड हाउ दिस इज गोइंग टू लुक इज इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस ग्रेट थैंक यू फॉर कंफर्मिंग मुकेश जी ओके सो दिस इज हाउ इट गोइंग टू लुक so so see I I see I I now more and more and people are interested in filling this so, you know if you have already filled it in the past you are going to get it twice ठीक है अब देखो ये एक एक करके ऑटोमेटिक हो रहा है एंड ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो गेटिंग सेव्ड इन वन ऑफ माई फोल्डर्स ये देखो ये जो फोल्डर है मेरे पास एम आई एस सैटरडे का आप सबका जो पी डी एफ बन रहा है ये सारा यहाँ पे आके सेव हो रहा है आई कुड हैव क्रिएटेड अ सेपरेट फोल्डर आई वॉज लेजी एन आई नॉट डू so now i have to take care of this manual <laughs> i can easily do click on last modified and select all of this and uh, probably bunch them into a folder that is what i would do so i would create a new folder here i would call this 040921 which is today's date I will grab all of this. So, this also has this particular folder. Also has all my previous, uh, you know, MIS Saturday, you know, workshop, uh, you know, links. Just in case any of you are interested in the previous MIS Saturday, uh, you know, workshops that I have done, uh, you know. all the links are here what i'm also going to do is i'm going to paste all of this previous links in the chat theek okay? hai so you can access all of my previous uh, you know this free workshops on mis saturday by clicking on any of this you know link and or uh, 
please subscribe to subscribe to uh, you know sanjeev sir's channel because if you are in uh, in a business where uh, you know these things are you know you're finding these things useful then you would definitely you know find this channel very useful so please go ahead and you know click on this youtube link and do subscribe to this channel because he keeps coming up with a lot of very interesting um, you know hacks that can really help you optimize your uh, you know um, processes this particular video obviously is not on youtube because this is live at the moment but it will soon be you know available uh, one way or the other okay so what else Manish ji thank you thank you for your comments mukesh ji thanks a lot thanks a lot for your words of encouragement um what else can, can i show you guys today can i show you guys something else today let me see form related uh i really do not have time to show you guys pre filled form links um i had covered that in uh, the how to create a, a simplified workflow automation okay it's it's in one of the mis saturday links you can check that okay um that is what i could you know think of showing you guys at the moment okay okay one last thing just in case any of you did not know you can also capture files through google forms okay yahan pe aap maan ke chalo ki mere ko yahan pe resume capture karna hai kisi ka theek hai so i'll take a new question and i will make this a file upload option theek hai ye file upload option mein attach resume and here i can also decide what kind of file do i want the person to upload right now i'm not restricting it theek hai number of files can also be uh, you know restricted here and what is going to be the maximum file size okay ye generally kar dena otherwise you know you might get you know spammed as well so isko maine abhi kar diya to abhi jab main yahan pe preview mein jaunga this will give me an option to add a file aur ye add wala jo file hai ये मेरा डायरेक्टली फोल्डर पे आ जाएगा एंड आई विल बिकम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल ठीक है सो दिस एड फाइल कैन आल्सो बी यू नो इनक्रेडिबली यूजफुल ठीक है अभी आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये सेशन एंड इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन मी कंटिन्यूइंग द रेस्ट ऑफ दिस सेशन बिकॉज एवरी ऑल्टरनेट यू नो सैटरडे आई डू दिस okay if you if if you think this is benefiting me uh, benefiting you sorry please do uh, you know uh, put it in the uh, youtube comments okay because unless we get that feedback because very honestly see i am not the best trainer out there there are a lot of people who are way better than i am okay who are on youtube who are doing this so if you think you know this classes are helping you please do put it in the chats so that you know we can continue to sort of you know help you theek hai so that's all that's all i had for today honestly <clears throat> if you guys have if you guys have any recommendations any uh, suggestions uh, for uh, the upcoming workshops what you guys would like to learn uh, please put it in the chat uh, maybe i could uh, you know take those up thank you so much everyone manish ji mukesh ji anchal thank you add on class in detail okay vlookup function manish ji humne vlookup ka function ye uh, 
आई थिंक पहले क्लास में किए थे कौन से क्लास में किए थे मेरे को याद नहीं आ रहा है बट विलू कप में मैंने आ, मतलब काफी वो कर दिया था ये सेवेंथ अगस्त का क्लास है आप ऊपर जो चैट में मैंने डाला है ठीक है सेवेंथ अगस्त का क्लास को आप एक बार देख लीजिएगा विलू कप आई हैव इवन टॉट यू गाइज हाउ टू नॉट यू गाइज बट यू नो आई टॉट पीपल हाउ टू डू अलू कप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज वेल ओके यूजिंग कर्ली ब्रेसेस ठीक है आप उसको एक बार देख लीजिएगा दैट विल डेफिनेटली यू नो हेल्प यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन विलू कप scripting scripting is the is is something that we really cannot teach you in two hours it's a it's a big course that we have i can also uh, you know send you links to uh, you know sir's uh, scripting uh, uh, this thing just give me one second सॉरी आई शुड हैव केप दिस दिस थिंग हैंडी बट आप ये साइट आप देख सकते हो एक सेकेंड अगर आपको गूगल एप स्क्रिप्टिंग सीखना है आई एम पुटिंग इट इन द चैट दिस इज डन बाय संजीव सर ओके दिस गूगल एप स्क्रिप्टिंग वर्कशॉप इज डन बाय यू नो संजीव सर ओके uh you can you can have a look at this particular page scripting is something very honestly dekhiye aapko khud ko wo karna padta hai people people who say that they can teach you scripting uh is like saying you know i can teach you how to hold a chisel and a hammer you know what you sculpt out of it is completely your uh, you know your creation your creativity people can tell you you know ye formulas hai ye ye code hai ye wo hai ye wagaira wagaira ye sara cheez hai but at the end of the day until and unless you start digging yourself it is very difficult to learn scripting okay so that's all i had for today thank you so much for you know, joining me and uh, in the next session i don't have okay so add ons in details okay maybe i will so the next session i will do add ons more add ons in details so if if that is going to help you all i'm going to do uh, next to next uh, saturday that is 18th of september i'll take up add ons noted okay thank you guys have a good weekend stay safe stay indoors as much as you can i have been staying indoors uh, since 2000 uh 20 feb all together i don't think i've stepped out of the house more than 30 times so and i've gotten really used to it i am um, i'm thankful to god that i have a job that lets me work from home and takes care of you know my needs and uh, yeah i i hope and pray uh, the same thing for you guys have a good evening bye bye